என்னங்க நான் நல்லது தானே செய்ய வர்றேன் அதுக்கு கூட எங்களை சந்தேகப்படுறீங்களே அப்படின்னா உங்க வரலாறு அப்படிப்பா நீங்க நல்லதை செஞ்சு நாங்க பார்த்ததே இல்லையே தொழிற்சாலைகளை கட்டவா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தது இல்ல ஒரு நாலு கட்டடத்தை இடிக்கிறதுக்கு வந்தது இந்து தர்ம சாஸ்திரப்படி விதவையான பெண்ணை என்ன பண்ணாங்க நெருப்புல போட்டு எரிச்சாங்க மற்ற மதங்கள் அவர் அவங்களுக்கு மறுமணம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுச்சு இந்தியாவில் அதிகமாக பலதார மனம் செய்கிறவர்கள் பழங்குடி மக்கள் டிரைப்ஸ் அப்புறம் ஜைனர்கள் பார்சிகள் இந்துக்கள் அப்புறம் தான் இஸ்லாமியர்கள் எண்ணிக்கை வருது பொது சிவில் சட்டம் என்பது அதுவும் பிஜேபி சொல்லுகிற காரணத்தினால் அவர்களுடைய உள்நோக்கம் என்ன என்கிற கேள்வியை நமக்கு எழுப்பி இருக்கிறது ஒரு சிலர் சொல்லுவார்கள் வந்து என்னங்க நான் நல்லதை தானே செய்ய வர்றேன் அதுக்கு கூட எங்களை சந்தேகப்படுறீங்களே அப்படின்னா உங்க வரலாறு அப்படிப்பா நீங்க நல்லதை செஞ்சு நாங்க பார்த்ததே இல்லையே நீ ஏதோ நல்லதாக பேசுற மாதிரி இருந்தா அதுக்கு பின்னால ஏதோ ஒரு பள்ள வெட்டி இருக்குன்னு இல்ல நாங்க இதுவரைக்கும் நடைமுறையில பார்த்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் உங்களுடைய குருமார்களாகிய ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்ட கருத்துக்களில் ஒன்றுதான் இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பதாலும் இதை சொல்லும் பொழுதே அதற்கான நம்முடைய எதிர்ப்பை நம்ம தெரிவிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமெல்லாம் இல்லை முதல்ல சொன்னா நம்ம வந்து பயப்படுறதுக்கு பதட்டப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இது வந்து கேவியேட் போடுற மாதிரி சில பேர் கேக்குறாங்க ஏங்க அவங்கதான் இன்னும் என்னன்னே சொல்லலையே அதுக்குள்ள நீங்க ஏன் எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னா கோர்ட்ல வந்து நமக்கு எதிரி ஒரு வழக்கு போட போறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா ஐயா அந்த வழக்கில் ஏதாவது உத்தரவு போடுவதற்கு முன்னால் எங்களையும் கேட்டுட்டு போடுங்க அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை மனு ஒண்ணு தாக்கல் செய்யறது வழக்கம் அந்த எச்சரிக்கை மனுவுக்கு தான் நானும் இருக்கேன் எங்களுக்கு இதுல ஒரு குரல் இருக்கு ஆகையினால எங்களை கேட்டுவிட்டு உத்தரவு கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிற அந்த நீதிமன்ற மனுவுக்கு பேர் வந்து கேவியேட் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் இங்க ஒரு விழிப்போட ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் அந்த மாதிரி நம்ம நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு கேவியட் போடுறோம் வேற ஒன்னும் இல்ல அதுக்கு மேல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு பல பேர் வந்து என்னுடைய சிறு காணொலி காட்சிகளை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறீர்கள் பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அந்த அடிப்படையில் இப்ப ஒரு சிவில் சட்டம் என்பதை பற்றி டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன சொன்னார் அதுதான் இப்ப சொல்றாங்க நாங்க வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சொன்னதானங்க செய்யறோம் அதை நீங்க எதிர்க்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவர் முதல்ல முக்கியமா ஒண்ணு சொன்னார் அது வந்து அனிகிலேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட் ஜாதிகளை அழித்து ஒழிப்பது எப்படி அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு சட்டம் போட்டு முதல்ல அதை அழிச்சு ஒழிச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாருக்கும் ஒரு சட்டம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்றோம் அந்த அரசியல் சாசனத்துல ஒரு முக்கியமான பிரிவு இருக்கு அந்த பிரிவு ஒரு அரசை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறை டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அந்த வழிகாட்டு நெறிமுறையில என்ன சொல்லி இருக்குன்னா நிறைய சொல்லி இருக்கு ஒரு அரசு என்னெல்லாம் செய்யணும்னா முதல்ல இந்த நாட்டு குடிமக்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஐந்தாண்டுக்குள்ள எல்லாருக்கும் அடிப்படை கல்விய கொடுக்கணும் வறுமை இருக்க கூடாது ஆணும் பெண்ணும் சமமான ஊதியம் பெறுகிற மாதிரி சட்டங்கள் இருக்கணும் அப்புறம் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற இடங்கள்ல அவர்களுக்கு உரிய ஒரு மனித மாண்புக்குரிய சூழல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கு மக்களுக்கு வந்து சமத்துவம் சமமான வாய்ப்பு ஒரு சராசரி மனித வாழ்க்கை மரியாதையாக இருப்பதற்குரிய சூழல் 
இதையெல்லாம் உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது அப்படின்னு அதில் பல செய்திகள் பட்டியலில் இருக்கு அந்த பட்டியலில் ஒன்றுதான் பொது சிவில் சட்டம் என்ற ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு அரசு முயற்சிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இதில் மற்றதெல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டாங்களா வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கு கல்வியை கொடுப்பதற்கு ஒரு மனித மாண்போடு வாழக்கூடிய சூழலை உருவாக்குவதற்கு இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு ஆட்சிக்கு வரலையே நாங்கள் என்ன வறுமையை ஒழிக்கவே ஆட்சிக்கு வந்தோம் தொழிற்சாலைகளை கட்டவா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தது இல்லை ஒரு நாலு கட்டடத்தை இடிக்கிறதுக்கு வந்தது யாராவது இடிக்கிறது மட்டுமே கொள்கையாக கொண்டு ஆட்சிக்கு வருவாங்களா அப்படின்னா அப்போ அவங்க இதை சொல்லலை நாங்கள் இதை இடிக்கிறது எங்கள் கொள்கைன்னு சொல்ல வளர்ச்சி வளர்ச்சியை தான் நாங்கள் உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நடைமுறையில் அவங்க காண்பித்தது அவர்கள் வளர்ச்சிக்கோ இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவதற்கோ வரல இங்கு தங்கி போன பல நூற்றாண்டு கட்டடங்களை இடிப்பதற்கு வந்தாங்க அது கட்டடம் மட்டுமல்ல இந்த மக்கள் காப்பாற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய சகோதரத்துவம் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற ஒரு பலமான கட்டடத்தையும் இடிப்பது தான் அவர்களுடைய நோக்கம் அதுக்கு அடிப்படை வெறுப்பு ஒரு கொள்கை உருவாகுதுன்னா அந்த கொள்கைக்கு என்ன அடிப்படை இவர்களுடைய ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி தத்துவத்திற்கு அடிப்படை வெறுப்பு மற்ற மதங்களின் மீதான மற்ற நம்பிக்கைகள் மீதான வெறுப்பு ரெண்டாவது ஏற்றத்தாழ்வு வர்ணாசிரமம் தான் அவங்களுடைய உயிர் நாடி பிறப்பிலேயே ஒருவன் உயர்ந்தவன் பிறப்பிலேயே நீங்கள் சமம் அல்ல இவர் படிக்கலாம் நீங்கள் உழைக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் பெரிய பெரிய அறிவுரையெல்லாம் சொல்கிற பேராசிரியர்கள் இருக்காங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்து யூனிவர்சிட்டியே நடத்துகிறாங்க அதில் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் என்னென்னா அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு இந்த அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்தவங்களையெல்லாம் மூட்டை கட்டி அந்த காலம் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிட்டால் சரியாக இருக்கும் அந்த காலத்துலன்னு அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே துணி துவைக்க ஆள் கிடைக்கும் கூலி வேலைக்கு ஆள் நிறைய இருப்பாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து போட்ட சோத்தை தின்னுட்டு விடிய விடிய வேலை செஞ்சுட்டு போவாங்க இப்போ யாருமே அப்படி வர்றதில்லை ஏன் அப்படின்னா எல்லாரும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க எல்லாரும் வேலைக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்போ எல்லாரும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாதா எல்லாரும் நல்ல நிலைமைக்கு வரணும்னு நினைக்கக்கூடாதா கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அவர்களுடைய கொள்கை அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை வைத்து கொண்டு அதை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு வந்தவர்கள் அதுக்கு எதிராக சமத்துவம் பேசுகிற எதுவுமே அவங்களுக்கு ஆகாது ஏன் கிறிஸ்தவம் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து எல்லாரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து வழிபடலாம் அங்கு யார் அந்த மத கல்வியை கற்றாரோ அவர் ஜாதி வேறுபாடு இல்லாமல் அந்த மதத்தினுடைய குருமடத்தை அவர் அடைய முடியும் அதன் உயர் பதவியை அடைய முடியும் அதை போல இஸ்லாமும் அந்த மத கல்வியை கற்றவர்கள் ஜாதி வேறுபாடு இல்லாமல் அதனுடைய உயர்நிலையை அடைய முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு வரை கோயிலில் பூசை பண்ணுவதற்கு ஒருவர் ஆகம விதிகளை படித்திருந்தால் மட்டும் போதாது அவர் இந்த ஜாதியில் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அந்த பேதத்தை இந்த சிவில் சட்டம் ஒழிக்குமா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் உங்கள் சிவில் சட்டம் பொது சிவில் சட்டம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய முதல் கேள்வியாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது இந்த சிவில் சட்டம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு இருக்கு அந்த சட்டப்படி தான் இப்போ சாலை விதிகளை மீறினால் அதை தண்டிக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்குன்னா அது சிவில் சட்டம் பக்கத்து வீட்டு செவர் மேல உங்க வீட்டு செவத்தை வச்சு கட்ட முடியாது 
கட்டுனா அவர் கோர்ட்டுக்கு போவார் அது சிவில் சட்டம் ஒருத்தர் வந்து கடனை வாங்கிட்டு வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் வழக்கு போடுறது சிவில் சட்டத்தில் தான் வழக்கு போட முடியும் அவர்கிட்ட ஒரு பத்திரம் இருந்தால் அந்த பத்திரத்தை வச்சு அவர் சிவில் வழக்கு போடுவார் பத்திரமே இல்லை வாய்மொழியாக கொடுத்தோம் அந்த வாய்மொழி நம்பிக்கைக்கு மோசடி செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது கிரிமினல் குற்றப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்போ சிவில் சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது கிரிமினல் சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சிவில் சட்டத்தில் பல சட்டங்கள் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டுன்னு ஒன்று இருக்குது சொத்துக்களை மாற்றுவது நம்முடைய உட உரிமைய உரிமைப்பட்ட சொத்துக்களை சட்டப்படி என்ன செய்கிறோம் வில்லங்கப்படுத்துறது விற்கிறது அடகு வைக்கிறது தானமாக கொடுக்கறது இப்படி பல மாற்றங்கள் அதில் செய்யப்படும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு சொத்தை மாற்றுவதற்கு இருக்கக்கூடிய சட்டம் இந்தியாவில் ஒரே சட்டம்தான் அப்போ அந்த சட்டப்படி ஒருத்தர் ஒரு சொத்தை அடகு வைக்கணும்னா என்ன விதியோ அது எல்லாருக்கும் ஒரே விதி தான் அது எல்லாருக்கும் மாறாது மதப்படி அல்லது ஜாதிப்படி அது மாறாது ஆனால் அதில் ஒரு விதிவிலக்கு உண்டு இதுதான் முக்கியமானது ஒரு விதிவிலக்கு இருக்குது ஒரே ஒரு பிரிவுக்கு அது என்ன பிரிவு அப்படின்னா தானம் கொடுப்பது தானம் தன்னுடைய சொத்தை ஒருவருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுப்பது அப்படி கொடுப்பதற்கு பொதுவாக எல்லாருக்கும் எழுத்தும் பூர்வமான ஒரு ஆவணம் வேணும் ஒருத்தர் சொத்தை இன்னொருவருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்குறாரு கிஃப்டாக கொடுக்குறாருன்னா அதற்கு எழுத்துப்படியான ஆதாரம் வேணும் அதற்கு ஒரு விதிவிலக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இஸ்லாமிய சொத்தாக இருந்தால் அவர் இஸ்லாமியராக இருந்தால் அந்த சொத்தினை வாய்மொழியாக தானமாக கொடுக்கலாம் வாய்மொழியாக தானமாக கொடுப்பது அப்போ வாய்மொழியாக தானமாக கொடுப்பது எப்படி வருது அப்படின்னா அது அவர்களுக்கு மத ரீதியாக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவர் சொத்தை எழுதியும் கொடுக்கலாம் வாய்மொழியாகவும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவர்களுடைய மதம் சொல்லுகிறது ஆக அந்த மத சட்டம் அதை சொல்லுவதனால அது சட்டப்படி அவர்களுக்கு அதில் ஒரு விதிவிலக்கு உண்டு அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இப்படியான ஒரு விதிவிலக்கு எந்தெந்த சட்டத்தில் இருக்கோ எந்தெந்த மதத்தில் இருக்கோ அவர்களுக்கு அந்த விதிவிலக்கு சட்டப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதை போல ரொம்ப முக்கியமான இன்னொன்று என்னென்னா இது சிவில் சட்டம் கிரிமினல் சட்டம் ஒன்று இருக்கு அதுதான் ஐபிசி அது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் அந்த ஐபிசியில் இன்னைக்கு பல பேர் வந்து பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னாலே எதை நினைக்கிறாங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு பலதார மனம் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஏன் மாற்றப்படவில்லை வேறு ஒருவர் அந்த திருமணம் செய்தால் ரெண்டாவது மூன்றாவது திருமணம் செய்தால் அது குற்றம் தானே அது ஏன் இவருக்கு குற்றமாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கு இந்த கேள்வி நியாயம்தானே இந்த கேள்வி நியாயம் தானே தப்புனா தப்பு தானே அப்போ இல்லை இல்லை அது மதத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மதத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டதுனால காலத்துக்கு ஏற்றார் போல எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த ரெண்டு கேள்வி இருக்கு இப்போ தலாக்குக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொன்னது முத்தலாக் வந்து செல்லாது முத்தலாக் வந்து செல்லாது அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுக்கு என்ன காரணம் அதையும் நம்ம பார்க்கணும் என்னன்னா அதற்குன்னு உரிய வழிமுறை பின்பற்றப்பட்டது இல்லை அவர் அவர் போஸ்டில் அனுப்பியிருக்காரு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்காரு அவர் போயிருக்காருங்க துபாய்க்கு தான் போயிருக்காரு வந்துருவாரு அப்படின்னா டிங்குன்னு மெசேஜ் வருது 
மெசேஜில் மூணு தலாக் வந்துருச்சு அப்போ இப்படி செய்கிறது அஷரிய சட்டப்படியே குற்றம் என்றாலும் அதை இது சட்டப்படி செல்லாதுன்னு பல பள்ளிவாசல்கள் அறிவிக்கவில்லை அப்போ பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு அங்க நியாயம் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகிறாங்க அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது முத்தலாக் என்பது சட்டப்படி செல்லாது சரி ஆனா அதே நேரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு குலா சொல்கிற உரிமை இருக்கு அந்த உரிமை சட்டப்படி நீக்கப்படவில்லை அந்த உரிமை இருக்கு அப்படியே அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இப்படியான முத்தலாக் செல்லாது என்பதற்கு நீங்க ஒரு சட்டம் போடுங்க அதுக்கு உடனே பிஜேபி அரசு வந்து உடனே சட்டம் போட்டுதான் வேற வேலை பார்க்கும் ரெண்டு வழக்குல ஒரே சமயத்துல தீர்ப்பு வந்தது என்னது சபரிமலை கோயிலுக்குள்ள பெண்கள் போகலாம் அதுக்கு சட்டம் போட்டாங்களா போடல அந்த பெண்கள் மீது என்ன ஆதரவு அவங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது ஆனா இந்த பெண்கள் மீது அக்கறை இருந்து சட்டம் போட்டாங்க ஆனா அந்த சட்டத்துல என்ன செஞ்சாங்கன்னா முத்தலாக் செல்லாது என்பதோடு நிற்காமல் அப்படி தலாக் சொன்ன கணவனை சிறையில போடலாம்னு சொன்னாங்க அப்ப அந்த பெண் எதுக்காக போராடுறாங்க அவரோட வாழணுங்கிறதுக்காக போராடுறாங்க நீங்க அவரை தூக்கி ஜெயில போட்டா அவங்க யார் கூட வாடுறது அவங்க ஜீவனாம்சம் கேட்கணும்னா யார்கிட்ட கேட்பாங்க அப்ப இவங்க நோக்கம் அந்த பெண்ணுக்கான ஆதரவு அல்ல அந்த பையனை தூக்கி ஜெயிலில் போடணும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் பிஜேபியினுடைய வரலாறு அந்த அடிப்படையில் இப்போ முத்தலாக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தத உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி இனிமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு ஆயிருக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுப்பது அதை எல்லாருமே கேட்பாங்க ஏங்க மேடம் இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு மட்டும் ஜீவனாம்சம் இல்லையா அப்படின்னு சில சமயம் இதை யாராவது விளக்கம் சொல்லும் போது முதல்ல எனக்கே கோவம் தான் வரும் நம்முடைய சகோதரர் அப்துல் சமத் அவர்களுக்கு தெரியும் சில நிகழ்ச்சியில நான் அவரோட விவாதமே பண்ணி இருக்கேன் அப்ப கேட்பாங்க ஏன் வந்து இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு ஜீவனாம்சம் இல்லை அப்படிங்கும் போது சில பேர் வந்து சொல்ல முற்படுவாங்க இல்லைங்க அது சரியத்துல என்ன சொன்னதுன்னா அப்படின்னு சும்மா இருங்க ஏன் அது சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு தான் உடனே கேட்போம் ஆனா அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு படிச்சு பார்த்தா விவாகரத்தான பெண்ணுக்கு விதவையாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு நான்கு மாத காலம் கண்டிப்பா ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது இதுவே வந்து மத்த சட்டத்துல இல்ல இவர் இந்து தர்ம சாஸ்திரப்படி விதவையான பெண்ண என்ன பண்ணாங்க நெருப்புல போட்டு எரிச்சாங்க உடன்கட்டை ஏற்றினாங்க அதற்கு மற்ற மதங்கள் அவர் அவங்களுக்கு மறுமணம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுச்சு இது கணவன் செத்துட்டா நீ ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க மறு திருமணம் பண்ணிக்க அப்படிங்கிறது ஒரு சட்டம் கணவர் இறந்து விட்டால் தூக்கி அந்த பொண்ணை நெருப்புல போட்டு உடன்கட்டை ஏற்று அப்படிங்கிறது ஒரு சட்டம் இப்ப இந்த ரெண்டு அடிப்படையில விவாகரத்தான பெண்ணுக்கு நான்கு மாதம் குறைந்தது ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும்னு இருக்கு ஏன் அந்த நாலு மாதம் ஒருவேளை அந்த பெண் கருவுற்று இருந்தால் அப்ப குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் அப்புறம் குழந்தைக்கு இத்தனை வயசு வரைக்கும் இது வரிசையா இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா நான்கு மாதத்துக்கு பிறகு அந்த பெண் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியே வாழக்கூடாது ஜீவனாம்சம் வாங்கறதுக்காகவே கோர்ட்ல அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான சிறப்பான மாற்று தான் ஆனா கை தட்டி இருந்த அப்புறம் சொல்றேன் ஐம்பது வயசுல ஒரு அம்மாவை விவாகரத்து பண்ணிட்டு அந்த அம்மா நாலு மாசத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா நாற்பது வயசானாலே பிரச்சனை தான் ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு அப்புறமும் இது வந்து நாலு மாசம் தான் நான் ஜீவனாம்சம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பிடிவாதம் பிடிச்சார் அவர் தான் ஷாபானுவோட கணவர் முகமது அகமதுங்கிறவர் 
அந்த கேஸ் தான் அப்போ வந்து பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அப்போ அலகாபாத் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுச்சு கண்டிப்பா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுச்சு நீங்க நாலு மாசம் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல கூடாது அப்ப அது உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் அப்படிதான் அந்த விளக்கம் சொல்லப்பட்டது அதன்படி இன்னைக்கு இந்தியாவில் மத வேறுபாடு இல்லாமல் எந்த பெண்ணும் கிரிமினல் சட்டத்தின்படி ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசியில ஜீவனாம்சம் கேட்கலாம் அதே போல குழந்தைக்கு யார் கார்டியன் எல்லா மதத்திலையும் அப்பாதான் நேச்சுரல் கார்டியன் அவர் பன்னெண்டு மாசம் வச்சிருந்து பெற்றா இருப்பாருங்க வயிற்றுல அதனால அப்பாதான் நேச்சுரல் கார்டியன் அம்மா வந்து நேச்சுரல் கார்டியன் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்மா நேச்சுரல் கார்டியன் கிடையாது எல்லா மத சட்டத்திலையும் அப்படிதான் ஆனா இந்த மத சட்டங்களை தாண்டி ஒரு பொது சட்டம் இருக்கு அதான் பொது சிவில் சட்டம் சொல்றோம் இல்லையா கார்டியன் அண்ட் வாட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு குழந்தைகளை பத்தியே ஒரு பொது சட்டம் இருக்கு இந்தியாவில் இப்ப ஒருத்தர் வந்து சார் நான் ஹிந்து சார் எங்க ஹிந்துல படி குழந்தைக்கு நான் தான் கார்டியன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே ஒரு முஸ்லீம் சொல்றாரு ஒரு கிறிஸ்தவர் சொல்றாரு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனா அந்த கார்டியன் அண்ட் வாட்ஸ் ஆக்டுங்கிற பொது சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா குழந்தைக்கு யாரிடம் இருந்தால் நன்மையோ குழந்தையின் எதிர்காலத்துக்கு எது சரியோ அத நீதிமன்றம் முடிவு பண்ணலாம் சொல்லுது அப்போ நீதிமன்றங்கள் என்ன செய்து இந்த மத சட்டம் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இந்த குழந்தை அம்மா கிட்ட இருந்தா நல்லதா அப்பா கிட்ட இருந்தா நல்லதா அப்படிங்கறத அந்த பொது சட்டத்துல வச்சுதான் முடிவு பண்றாங்க அப்ப இதை தாண்டி என்ன பிரச்சனை இப்ப இவங்களுக்கு அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் பலதார மனத்தை தடை செய்வது அப்படின்னா அதுக்கு இவ்வளவு பெரிய லா கமிஷன் போட்டெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்ல ஐபிசியில நானூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுன்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு அந்த பிரிவின் கீழே தான் வந்து பலதார மனம் சட்டம் சட்டப்படி குற்றம்னு இருக்கு அந்த சட்டத்துல எல்லாரையும் தண்டிக்கலாம்ல ஏன் இவங்கள தண்டிக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த சட்டத்துல ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கு அந்த விதிவிலக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுடைய மத சட்டம் பலதார மனத்தை அனுமதித்தால் அது குற்றமாக கருதப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்லு அப்ப என்ன செய்யணும் அவங்கன்னா இதை உண்மையிலேயே பொதுவாக்க விரும்பினால் அந்த எக்ஸப்சனை எடுத்துட்டா போதும் அந்த விதிவிலக்கை எடுத்துவிட்டால் போதும் ஆனா அந்த விதிவிலக்கு அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க ஏன் சொன்னா இன்னைக்கு இந்த அவர்களே நியமித்த சட்ட குழுவினுடைய ஆதாரங்களின் படி இந்தியாவில் அதிகமாக பலதார மனம் செய்கிறவர்கள் பழங்குடி மக்கள் டிரைப்ஸ் அப்புறம் ஜைனர்கள் பார்சிகள் இந்துக்கள் அப்புறம் தான் இஸ்லாமியர்கள் எண்ணிக்கை வருது நான் பல இடங்கள்ல இந்த பிரச்சனை வரும்பொழுது அந்த மக்கள்கிட்ட கேட்பேன் நீங்கள் பார்த்த உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தித்த எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் பலதார மனம் செய்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப 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 கம்மி பல இடங்கள்ல ஒருத்தர் கூட கை தூக்குனது இல்லை ஆனா ஒவ்வொருத்தரா வரும்பொழுது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கை தூக்குறவங்களும் இருக்காங்க அப்ப இத இத மட்டும்தான் தடுக்கணும்னா அவர்களுக்கு பொது சிவில் சட்டம் தேவையில்லை அப்போ என்னதான் செய்ய போறீங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்களை கேட்டா அது இன்னும் என்னன்னு தெரியாதுங்க ஆனா நாங்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க இத வந்து அவங்க இனிமே ஒரு கமிட்டி போட்டு அந்த கமிட்டி அதை வந்து எழுதி அது பற்றி விவாதங்கள் நடந்து அந்த விவாதங்கள் மீது வழக்குகள் வந்து இதை எப்படி அவங்க என்ன செய்ய போறாங்கிறது இனிமே தான் படிப்படியாக தெரியும் அப்ப நம்ம எதுக்கு இப்பவே கூட்டம் போட்டு இதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா இப்பவே நம்ம விழிப்பாக இருக்கணும் 
எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது மட்டுமல்லாம நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் இந்த தமிழ்நாடு அவங்களுக்கு எப்பவுமே கண்ணை உறுத்துகிற ஒரு மாநிலம் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு படிக்கணும்னா தந்தை பெரியாருடைய வரலாறு படிக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம கேள்விப்படுற இந்த பேர் இருக்கு பாருங்க ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி மன்மோகன் மாளவியா இவங்க எல்லாம் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல முப்பதுகள்ல அப்போ தந்தை பெரியார் அவங்கள பத்தி அப்படி எழுதியிருக்காரு இவங்க யாரு இன்னைக்கு பெரிய தலைவர்னு பேசுறாங்களோ அவங்கள பத்தி போற போக்குல தட்டி விட்ட தலைவர்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர்கள் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இந்த மன்மோகன் மாளவியா அப்படிங்கிறவரு அவர் ஒரு இந்த தேசியம் என்பது என்னன்னு இன்னைக்கு அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா அதுல ஒரு அடையாளம் அவர் வந்து ஒரு தடவை அமெரிக்கா போறாரு அமெரிக்கா போனவரு சும்மா போகல அவர் அப்படியே இந்தியாவையே எடுத்துக்கிட்டு போறாராம் மனசுல அது மனசுல எடுத்துக்கிட்டு போலாம் இல்லையா அதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் மண் எடுத்து ஊருட்டி எடுத்துக்கிட்டு போனார் அப்ப ஏர்போர்ட்ல கேட்டிருப்பாங்கல்ல என்னங்க இது மண்ணுங்க என்ன மண் எங்க தேசிய மண் அதை மனசுலயே எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டியதானே இல்ல இல்ல அவரை எப்படியோ எடுத்துட்டு போயிட்டார் அவர் அப்படி எடுத்துக்கிட்டு போனத அவங்க வந்து எல்லாம் பயங்கரமா பேசுவாங்க ஆனா அதுக்கு பிறகு பெரியார் தந்தை பெரியார் அவருக்கு ஒரு பேர் வச்சார் அவரை எப்ப சொன்னாலும் இந்த மண்ணுருண்டை மாளவியா அவ்வளவுதான் ஆனால் நிறைய பேர் ஓ ஏன் அவர் மண்ணுருண்டை அப்படின்னு பல பேருக்கு தெரியாது நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய பலூனாக காட்டுறத ஒரு சின்ன குண்டூசி வைத்து உடைத்தது தான் திராவிட இயக்கம் அந்த திராவிட மண் தான் இது அதனால இன்னைக்கு தென்னிந்தியாவை பார்த்து அவங்க பயப்படுறதுக்கு காரணம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முதல்வர் அவர்கள் கர்நாடக தேர்தல் முடிந்த பிறகு சொன்னார் தென்னிந்தியாவில இருந்து பிஜேபி துடை தெரியப்பட்டிருக்கிறது இனி இந்தியா முழுவதிலும் இது நடக்கும் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு கருத்து ரீதியாக எதிர் நிலையில் இருப்பது நம்முடைய தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா அவங்க திட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த தமிழ்நாட்டை பிரிக்கிறது அப்படின்லாம் பேசுவாங்க கொங்கு பகுதியை பிரிக்கிறோம் அந்த பகுதியை பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி அப்பவே இந்தியாவை பிரிப்பது அதுல உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளை தட்சிண பிரதேசம்னு பிரிக்கிறதாக ஒரு ஏற்பாடு அப்பவே அந்த காலத்திலேயே தட்சிண பிரதேச எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்தியவர் தந்தை பெரியார் அப்புறம் அத்தோட அவங்க அதை கைவிட்டாங்க ஆகையினால அவங்க எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அதை முன்கூட்டியே பார்த்து புரிந்து கொள்ளுகிற ஈரோட்டு கண்ணாடி நம்மிடத்திலே உண்டு நம்ம வந்து எப்படி கார்ல வந்து பின்னாடி வர்ற வண்டி எவ்வளவு தூரத்துல வருது அப்படின்னு அந்த கண்ணாடி காட்டுற மாதிரி இந்த ஆபத்து எங்க இருக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அறிவும் நமக்கு இருக்கு ஆகவே தோழர்களே நம்முடைய ஐயா நீதியரசர் அக்பர் அலி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இனி அவர்கள் எல்லாம் பேச போகிறார்கள் ஆகவே நான் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்தியான்னு மட்டுமல்ல உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் அடிப்படைவாதிகளும் ஆதிக்கவாதிகளும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆட்டம் போடுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அவர்களுடைய ஆட்டம் உச்சத்தில் இருக்கும் ஆனால் அவர்களுடைய முடிவும் அவர்களுடைய வீழ்ச்சியும் இன்றைக்கு வரை வரலாற்றில் எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே அவங்க வேகமாக தான் செய்வாங்க அவங்க வேகமாக செய்வாங்க ரொம்ப தீவிரமாக செய்வாங்க ஏன்னா எப்பயுமே அழிவு வேலைக்காரர்கள் சோர்ந்து போவதே கிடையாது இன்னொன்று ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க நம்ம எப்படி தெரியுமா நம்ம எதிரிகிட்ட சண்டை போட்டதை விட நம்ம தோழர்த்த போட்ட சண்டை தான் அதிகம் 
இல்லை இல்லைங்க நீங்கள் அப்படி சொல்லி இருக்கக்கூடாது இதுக்கு போடுற நேரத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த அந்த பக்கம் அவங்கள எதிர்த்து நம்ம கருத்தாடல் தொடங்கினா மிக மிக ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்யறதுன்னா எப்பயுமே இந்த மக்கள் உரிமை மனித உரிமை ஜனநாயகம் பேசுகிறவர்கள் திடீர்னு ரெஸ்ட் எடுத்துருவோம் இல்லைங்க நாங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு டூர் போகிறோங்க ஆனால் போகாமல் இருக்க முடியாதுங்க அப்புறம் வாழ்க்கை தான் என்ன எல்லாரும் நிம்மதியாக வாழ்றதுக்கு தானே இதை போராடுறோம் அப்போ அவர் திடீர்னு குடும்பத்தோடு டூர் போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அந்த இடத்த இன்னொருத்தர் இட்டு நிரப்பணும் அவர் டூர் போயிட்டாக்க அந்த கருத்தோ அந்த பிரச்சாரமோ அந்த போராட்டமோ நின்று விடாது நின்று விட கூடாது அதை போல எப்பொழுதுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிட்லர் இவங்க எல்லாம் ஹிட்லரை வழிபடுறவங்க ஹிட்லர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் என்ன செய்தார்னா தோத்து குகைக்குள்ள போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிற வரைக்கும் ரேடியோவில் நாங்கள் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எல்லா மோடிகளின் முன்னோர்கள் அங்கெல்லாம் இருக்காங்க அதனால அவங்க பேசுற பேச்சை கேட்டு நீங்கள் மனச்சோர்வுக்கு ஆளாகிவிட கூடாது ராத்திரி செகண்ட் ஷோ பார்த்துட்டு சுடுகாட்டு பக்கம் போறவரு கொஞ்சம் சத்தமா பாட்டு பாடிக்கிட்டு தான் போவார் நான் பைபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஓ உண்மையிலேயே அவங்க அப்படி தான் இருக்காங்களா அப்படின்லாம் நினைச்சு மனச்சோர்வுக்கு ஆளாக கூடாது ரெண்டாவது பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர்கள் பதட்டத்தையும் கலவரத்தையும் மூலதனமாக கொண்டவர்கள் யாரோ ஒருத்தர் உங்களை இடிக்கிறதுக்கு வேகமாக வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சகோதரிகளுக்கு தெரியும் நம்ம நாட்டில் ரொம்ப பண்பாடு உள்ளவங்க இருக்காங்க ரொம்ப வருஷத்து பண்பாடு அதனால் நடந்து போகும்போது ஒருத்தர் வேகமாக வராரு என்னமோ எதிரி நாட்டு இராணுவத்தை இடிக்க போகிற ஒரு மாதிரி தான் வராரு ஆனால் வந்த உடனே அப்போ அவரை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்ளுவீங்க அவரை விட வேகமாக இடிச்சு தள்ள முடியுமா முடியாது நீங்கள் நின்றுட்டா போதும் அவர் இடிக்க தான் வராரு நீங்கள் நின்றுட்டா போதும் அவர் தடுமாறிடுவார் அவருடைய இலக்கு இடம் மாறி விட்டது இல்லையா தடுமாறிடுவார் இது ஒரு சைக்காலஜி அப்ப நம்ம பதட்டப்பட்டா அவங்க வெற்றி அடைவார்கள் நாம் நிதானமாக இருந்து அறிவார்ந்த முறையிலே எதிர்கொண்டால் அவர்கள் தோல்வி அடைவார்கள் அவ்வளவுதான் ஆகவே நாம் நிதானமாக இருக்கணும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் தோழமை சண்டைகளில் நேரத்தை வீணாக்காம எதிரி யார் என்ன வேலை செய்கிறாங்கிறதுல கவனமாக இருக்கணும் இந்த கருத்துக்களை அறிவார்ந்த முறையில் எதிர்ப்பதற்கு இணைந்து நிற்க வேண்டும் என்கிற என்னுடைய அடிப்படையான வேண்டுகோளை மட்டும் உங்கள் முன்னால் வைத்து இது தமிழ்நாடு நாள் இந்த மாநிலத்துக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று முதன் முதலில் தீர்மானம் போட்டவர் தந்தை பெரியார் இந்த பெயர் வைக்கிறதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருந்து சங்கரலிங்கனார் என்ற ஒரு தியாகி உயிர் துறந்தார் அந்த பேரை தேசிய கட்சிகள்லாம் வைக்கல பச்சை தமிழர் காமராசர் அவர்கள் கூட அதை பற்றி நினைக்கல ஆனால் அன்று எதிர்கட்சியாக இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் அந்த கோரிக்கையை வைத்தார் அன்னைக்கே அது நிராகரிக்கப்பட்டது இது இன்றைக்கு நிராகரிக்கப்படும் நாளை காலம் மாறும் காட்சி மாறும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் இந்த மண்ணுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டுவோம் என்று பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார் அது நடந்தது அதாவது நடக்கவே முடியாது என்று நினைத்ததை நடத்தி காட்டிய வரலாறு நமக்கு உண்டு என்பதை நினைவுபடுத்துகிற நாள் தான் இந்த ஜூலை பதினெட்டு அந்த நாளில் நீங்கள் கூடியிருக்கிற இந்த கூட்டம் பிஜேபியும் ஆர் எஸ் எஸும் அதற்கு மோடி அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க மோடி என்பவர் அவர்களை பொறுத்தவரை முகமூடிதான் அவர் வேணான்னு முடிவு பண்ணா இன்னொருவர் வருவார் அத்வானி என்னானார் தெரியாது வாஜ்பாய் என்னானார் தெரியாது அவர்களுக்கே அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஏன்னா அவர்கள் அதையே நோக்கமாக கொண்டவர்கள் ஆகவே பெயர்கள் அல்ல 
தத்துவங்கள் தான் முக்கியம் இந்த ஆபத்தான தத்துவம் இந்த மண்ணிலே இருந்து வேரோடு களையப்பட வேண்டும் என்பதை மனதிலே கொண்டு அதற்கேற்ப அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து செல்வோம் வெற்றி என்றும் நம்முடையதுதான் என்பதை சொல்லி நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்